Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Toho nemocného hlasu si nevšímejte. Covid neudělá vůbec nic. Tímto vás zdravím z naší bezva karantény, což je fakt skvělý počin, hlavně když máte dvě malé děti, z nichž jedno se neustále ptá na to, kdy už konečně budeme moct jít ven bobovat. A to fakt nechceš. Ale zase můžu říct, že jsme poslední měsíc tohoto roku začali velmi pozitivně. Ale pojďme k věci. V dnešním videu si povíme o královně záhad Agátě Christy. Tato spisovatelka za svou kariéru napsala více jak 50 detektivních románů, ale tou největší záhadou spojenou s Agátou Christy je její 11. denní zmizení na konci roku 1926. Dodnes není stoprocentně jisté, co po těch 11 dní Agáta dělala, ani proč k tomuto incidentu vůbec došlo. Tak pojďme na to. Agáta Mary Clarissa Miller se narodila 15. září 1890 v anglickém hrabství Devon. Její otec Frederick Alva Miller se narodil v New Yorku a její matka Clara Miller pocházela z irského Belfastu. Agáta byla jejich třetí nejmladší dítě, měli ještě starší dceru Margaret a syna Montyho. Přestože její sourozenci byli posláni na internátní školu, Agáta byla vzdělávána doma a její matka usoudila, že není třeba, aby se Agáta naučila číst, dokud jí nebude 8 let. Agáta si ovšem myslela úplně něco jiného a údojně se již ve věku 4 let naučila sama číst a od té doby byly knihy její obrovskou vášní. V roce 1912 potkala Agáta mladého, pohledného armádního pilota Archibalda Christieho. Velmi rychle se do sebe zamilovali a už po třech měsících od jejich prvního setkání ji Archie požádal o ruku a ona souhlasila. Pak ale přišla první světová válka a Archie byl odvolán do Francie. Agáta se také účastnila válečného úsilí a to jako dobrovolný zdravotnický personál. Na Vánoce v roce 1914 se Agáta vdala za Archieho a to i přesto, že ji před ním její matka varovala. Tvrdila, že ji nikdy nebude věrný, že si na něj má dát pozor. Agáta mačino varování nebrala vůbec vážně a v roce 1919 porodila své jediné dítě, dceru Rosalind. Agáta začala psát krátké příběhy už během své puberty, ale až v roce 1916 napsala svůj první detektivní román Záhada na zámku Styles. Po několika odmítnutích ve velkých vydavatelstvích se objevil vydavatel John Lane, který nejenže souhlasil s vydáním tohoto románu, ale také nabídl Agátě smlouvu na dalších pět knih. To se ukázalo jako skvělé rozhodnutí, protože román Záhada na zámku Styles představil světu své rázného detektiva Herky a Poala, který se pak objevil v dalších 32 románech a více jak 50 krátkých příbězích. Agáta byla velmi plodná autorka, každý rok napsala minimálně jeden román, někdy stihla i tři a její popularita rychle stoupala. V roce 1922 se vydala i se svým manželem Archim na celosvětové turné. Na deset měsíců nechali jejich dceru u Agátiny matky a sestry a navštívili Jižní Afriku, Austrálii, Nový Zéland, Havaj a Kanadu. Fascinující mi přijde fakt, že se na tomto turné při návštěvě Jižní Afriky naučili surfovat. Za boha se nedokážu představit Agátu Christy, jak surfuje. Bohužel již po několika málo letech poté, co Agáta dosáhla velké slávy, přišlo těžké období. Agátina matka, se kterou se byly velmi blízké, zemřela v roce 1926 a to Agátu utvrdlo do těžké deprese a nebyla tak schopná dokončit román, na kterém zrovna, zrovna pracovala, Záhada modrého vlaku. Situaci nepomohl ani fakt, že její manžel Archie se podle předpovědi její matky začal aférku se ženou Nancy Neal, která byla o 10 let mladší než Agáta. V srpnu 1926 se v tisku objevily zprávy o tom, že Agáta odjela do jeho západní Francie, aby se zde zotavila se zhroucení způsobeného přepracováním. 3. prosince 1926, někdy kolem 9. hodiny večer, uložila Agáta svoji pětiletou dceru Rosalind do postele, dala jí pusu na dobrou noc, vzala si svůj kufřík, opustila dům a odjela do noci. Druhý den ráno bylo její auto nalezeno opuštěné na okraji nedalekého křídového lomu. Auto silo ze silnice, mířilo k útesu, ale nakonec zastavilo ještě před okrajem. Uvnitř auta byl nalezen kufřík, 
Kožich a Agátin řidický průkaz. Po Agátě se ale jakoby slehla zem. Prakticky i hned se Agátino zmizení stalo hlavní zprávou v novinách po celém světě. Slavná spisovatelka detektivek se sama stala hlavní postavou velké záhady. Tři dny poté bylo ale pátrání po Agátě odvoláno, protože na policii přišel její švagr s tím, že mu den po jejím zmizení Agáta poslala dopis, ve kterém mu psala, že odjela do lázní do hrabství Yorkshire. Policie ovšem brzy usoudila, že dopis je falešný a pátrání prakticky i hned znovu obnovila. Po jejím zmizení přišly na policii stovky typů a hlášení o tom, že Agáta byla někde spatřena. Typy přicházely prakticky z celého Spojeného království. To policii poměrně mátlo a brzy se začala ochylovat k poměrně zoufalým strategiím. Dokonce přivedli jednoho Agátina psa na místo, kde bylo nalezeno její auto v naději, že by je mohl dovést k nějaké stopě, že by mohl sledovat Agátin pach. To nevedlo vůbec nikam. Jednu chvíli policie z nejasných důvodů spekulovala o tom, že je Agáta pravděpodobně v Londýně a pravděpodobně v převleku muže. Detektivové procházeli všechny její do posud napsané romány v naději, že tam snad nechala nějakou stopu a dokonce pozvali skupinu médií a spiritistů, aby uspořádali seanci. Samozřejmě nic z toho policie nikam nedovedlo. Uvádí se, že v pátrání pomáhalo 10 až 20 tisíc lidí a bylo do něj zapojeno asi tisíc policejních strážníků. Dokonce se uvádí, že tohle pátrání bylo historicky prvním pátráním, při kterém byla nasazena i letadla. 11. prosince noviny The New York Times uvedly, že v případu došlo konečně k velkému průlomu. Podle všeho po sobě Agáta měla zanechat hned tři dopisy. Prvním byl již zmiňovaný dopis jejímu švagrovi, ten druhý dopis byl adresován její sekretářce a měl obsahovat pouze nějaké podrobnosti o jejím rozvrhu. Nejzajímavější dopis ale byl ten poslední, ten, který byl adresován jejímu manželovi. Nicméně Archie odmítl policii tento dopis předat, tvrdil, že se v něm nenacházely vůbec žádné informace o tom, kde by se Agáta měla nacházet a údajně ten dopis spálil. Ve středu 15. prosince večer se konala taneční zábava v hotelu Hydro ve městě Hergate v hrabství Yorkshire. Muže jménem Bob Tepin, který hrál v kapele na Bencho, přišlo něco velmi povědomého na jedné z tančících žen. Ukázalo se, že tato je žena je skutečně pohřešovaná spisovatelka. Od jejího zmizení uběhlo 11 dní, pátrala po ní celá země a ona si tady jen tak tancovala, jako by se vůbec nic nedělo. Ukázalo se že tedy, že dopis adresovaný jejímu švagrovi byl pravdivý, odjela do lázní. Takže policie povolala všechny čaroděje, čarodějky, dokonce i Agátina psa, který byl naprosto k ničemu. Ale už se nenapadlo zkontrolovat to místo, kde sama Agáta řekla, že bude. Ukázalo se, že Agáta se nějakým způsobem dostala od svého auta na nádraží King's Cross v Londýně, kde nastoupila na vlak do města Harrogate. Neměla sebou vůbec žádná zavazadla, svůj pobyt v lázních si užívala, chodila na lázeňské procedury, účastnila se bálů a tanečních zábav. Navzory tomu, že po ní bylo vyhlášeno celostátní pátrání, si nikdo nevšímal a to možná i proto, že se do hotelu přihlásila pod falešným jménem jako Teresa Neal. Ano, zvolala si stejné příjmení, jako měla milenka jejího manžela. Poté, co Bob Tapin nahlásil policii, kde se Agáta nachází, tak její manžel Archie se okamžitě vydal do tohoto hotelu, aby si svou ženu vyzvedl. Ta ho podle všeho přivítala kamenným pohledem, očividně neměla nejmenší ponětí o tom, kdo ten muž je. Archie tehdy novinářům oznámil, že Agáta utrpěla naprostou ztrátu paměti. Po celém tomto incidentu žila Agáta a Archie odděleně, Agáta se se svou dcerou usadila v londýnském bytě, kde také podstupovala psychiatrickou léčbu. Podle Agáty jí tato léčba postupně obnovila její paměť. V roce 1928 se Agáta konečně oficiálně rozvedla s Archiem a byla tak schopná dokončit román Záhada modrého vlaku. V tomto roce si také splnila celoživotní sen cestovat Orient Expressem, ze kterého se nakonec stal jeden z jejich nejslavnějších románů Vražda v Orient Expressu. V roce 1930 se Agáta provdala za archeologa Maxe Melovina. Během tohoto šťastného manželství Agáta pokračovala v velmi plodném psaní, někdy dokončila dvě až tři knihy ročně. Ovšem byly některá témata, o kterých nikdy nepsala. Ani ve své autobiografii se vůbec nezmínila o svém zmizení nebo o rozpadu prvního manželství, pouze řekla, není třeba se tím zabývat. 
Pojďme si ale povědět nějaké teorie o tom, co se tehdy mohlo stát. První teorií je to, že Agáta celé toto zmizení sama zincenovala kvůli publicitě. Tato teorie byla vůbec jedna z prvních, které se objevily hned po jejím zmizení. Její román Vražda Rogera a Krojda vyšel na začátku téhož roku. Podle této teorie Agáta věděla, že pokud by zmizela, dostala by se díky své popularitě na první stránky všech novin a to by samozřejmě zvedlo prodej. Této teorii ale odporuje fakt, že kniha už před Agátiným zmizením byla velmi populární a žádný takový trik na zvýšení prodeje určitě nepotřebovala. Co mě ale přišlo zajímavé je fakt, že román Vražda Rogera a Krojda byl Agátiným šestým románem a zároveň prvním románem vydaným pod novým nakladatelstvím William Collins and Sons. Možná si Agáta chtěla hned takhle na začátku upevnit postavení u tohoto nového nakladatelství a přeci jen trochu této knize pomoc. Ovšem na otázku, zda by Agáta mohla předstírat svou vlastní smrt, její sekretářka odpověděla, že je to směšné, že na to je paní Christy až příliš velká dáma. Druhá teorie je, že Agáta své zmizení zincenovala proto, aby přitáhla pozornost na svého muže a na to, že ji podvádí a tím ho ponížila. Ten víkend, kdy Agáta zmizela, měl její muž trávit právě u své milenky, což bylo pouze 6 mil od místa, kde bylo nalezeno Agátino auto. Což mohla, ale nemusela být náhoda. Asi není třeba dodávat, že Agátino zmizení zničilo Archimu jakékoliv plány na romantický víkend. Životopisec Jared Kate přišel s teorií, že Agátě s jejím zmizením pomáhala jí švagrová a přítelkyně z dětství Nen Watts. Podle Jareda, po té, co Agáta obusila své auto, tak měla vlakem odjet do Londýna, kde měla noc strávit právě u Nen. Ta jí pak měla dát peníze na její pobyt v Harrogate. Kate k této teorii dospěl poté, co přesvědčil neninu dceru Barbaru, aby prošla rodinné dokumenty. Nicméně tento velmi veřejný způsob, jak se vypořádat s nevěrným manželem, se zdá poměrně nepravděpodobný. Podle všeho byla Agáta člověk, který si velmi střežil své soukromí, ale nevím, no. Uvědomme si, že Agátu její vlastní matka varovala před Arčím, řekla jí, že jí bude nevěrný, že si na něj má dát pozor, ale Agáta si ho stejně vzala i přes mačino varování a její matka pak umírá a Agáta pak zjistí, že ji Arčí skutečně podváděl. Jestli tohle není důvod pro pořádnou pomstu a veřejný strapnění, tak už nic. A pak je tu ještě jedna teorie. Nicméně nejsem si úplně jistá, jestli to dá nazývat teorií, protože takhle se události seběhly právě podle samotné Agáty Christy. A jestli má někdo vědět skutečnou pravdu, tak je to právě ona. V únoru roku 1928 dělala Agáta rozhovor do novin The Daily Mail a tento rozhovor byl jediným, při kterém Agáta byla ochotná mluvit o tomto celém incidentu. Podle tohoto rozhovoru Agáta utrpěla ztrátu paměti po té, co měla nehodu ve svém autě. Podle všeho už před svým zmizením trpěla nespavostí, průměrně spala asi dvě hodiny denně, také se o ní vědělo, že trpí melancholií a depresí a v ten den, kdy zmizela, měla dokonce myšlenky na sebevraždu. Tu noc prý bezcílně jezdila sem a tam nocí a až dojela právě k tomu křídovému lomu. Tehdy měla sjet ze silnice a zamířit k útesu, nicméně její auto do něčeho narazilo a zastavilo se. S Agátou to trhlo dopředu a udržela se do hlavy o volant, po tomto úderu měla ztratit paměť, pak si pamatovala, jak přišla na nějaké velké nádraží. Přišlo jí divné, že zaměstnanci drah, se kterýma, se kterýma se tam dala do hovoru, neinformovali policii, protože podle všeho měla špinavé oblečení od bahna a na hlavě měla krev z toho zranění, takže asi vypadala poměrně podezřele. A taky to byla Agáta Christy, po který pátrala celá země, ale OK. Pak si Agáta pamatovala, jak přišla do hotelu v Harrogate, podle všeho byla stále špinavá odbahná, na hlavě měla krev, ale už tehdy si byla vědoma toho, že je paní Tessanil z Jižní Afriky. A mně to prostě přijde hrozně divný, že by si jako celých 11 dní užívala svůj pobyt v lázních a někdo by neinformoval policii, že tam je. Že by si ji jako nikdo nevšimnul, nikdo ji nepoznal, když po ní pátrala celá země. A její fotky se navíc objevovaly každý den v novinách. 
Agáta tohle zmínila v tom rozhovoru z The Daily Mail, podle všeho o zmizení paní Christy četla v novinách každý den a usoudila, že ta žena je pravděpodobně mrtvá. Také jí zarazilo to, jak jsou si podobné, dokonce na to upozornila i další lidi v tom hotelu. Nicméně ani na chvíli neuvažovala, že by to mohla být právě ona, protože ve své mysli měla jasnou představu o tom, kdo ona sama je. Paní Tessa Neal. Agáta také v rozhovoru uvedla, že když pak trávila čas s doktory a svými příbuznými, tak se jí paměť postupně vrátila. Někteří tomuto jejímu příběhu skutečně věřili, nicméně noviny The Irish Times uvedly, že se jedná o úplně stejnou fikci, jaká se objevila ve všech jejich románech. A mě to teda vůbec nesedí. Slavná spisovatelka se ztratí, pátra po ní asi tak 20 tisíc lidí, dokonce ji hledají z letadla. A ona si v klidu chodí po hotelu v Yorkshire s novinama v ruce. Jakože dívejte, dívejte, ta ženská je mi podobná, že jo, že jo. Nějaká spisovatelka, pff, bez tak už je mrtvá, to už nenajdou. No tak to je divný, ne prostě. Takže ano, Agáta se ke svému zmizení nakonec přeci jen vyjádřila. Nicméně to, jestli to budete věřit nebo ne, je už jen a jen na vás. Já jí to teda vůbec nežeru. Agáta Christy zemřela 12. ledna 1976 ve věku 85 let. Za svou kariéru napsala 75 románů, včetně 66 detektivních románů a 14 sbírek povídek. Prodalo se více jak 100 milionů výtisků a její knihy byly pošeloženy asi do 100 jazyků. A přestože je zodpovědná za některé z nejpopulárnějších záhadných příběhů, její největší záhadou zůstává to, co se stalo poté, co jednoho chladného prosincového večera roku 1926 vyjela do noci. Tato záhada zůstává dodnes nevyřešena. A to je pro dnešek všechno. Určitě mi dejte vidět do komentářů na stranu, které teorie se přikláníte, jestli Agátě věříte nebo ne. A já se na vás budu zase těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. Jestli jste v karanténě, tak vám přeju pevný nervy, protože je budeme všichni potřebovat. Jestli nejste v karanténě, tak se toho sakra vašte, protože tohle je na mozek. Ciao.